Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 66 for the topic body fluids and circulation. Now we have been learning about the heart of the human being in this topic. In the last video we have just compared the heart of different different vertebrate animals and that is very important part. Now before learning the heart in detail some morphological features of the heart should be known to us okay that i have written that i will explain and also we should know about these branches that angiology and cardiology so particularly a branch which deals with the study of blood vessels study of blood vessels that is called as Angio, angiology आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कभी एंजियोग्राफी फिर पढ़ा होगा कभी एंजियोप्लास्टी सो so, एंजियोग्राफी क्या होता है दैट इफ दैट इज अ काइंड ऑफ द डिटेक्शन टेस्ट वेयर इट इज जस्ट चेक देयर दैट एनी ब्लॉकेजेस आर देयर प्रेजेंट और नॉट इन द ब्लड वेसल दैट कैन मेक द ऑब्स्टेकल टू द फ्लो ऑफ द ब्लड सो टू चेक दैट ब्लॉकेजेस इन द ब्लड वेसल Whatever the test is taken there, that is called as the angiography. Okay. Or wo agar nikalna hai, to uske liye jo operate ki kya jata hai uh, in the what is that first stage? That is called the angioplasty. Okay. Now, what is cardiology? That this also you know cardiac surgeon ye word to aapko malu nahi hai, aapko banna hai. So it is the study of what heart. In detail, heart ki study jo hai, that is cardiology. Or blood vessels ki jo hai, wo angiology. Little difference is there. Okay. Now about the human heart, we have to learn. In simple points, I have, I have to explain that. Now origin of the human heart is mesodermal. What is this origin? Par ye aata hai, question aata hai, uh, neat mein, MCQ. It is formed from mesoderm layer of the embryo. जब किसी भी infant में जब किसी भी human being की development होती है उसके माता के गर्भाशय में, then at that time first of all the embryo has got three germinal layers. One outer is called the ectoderm, middle is called the mesoderm, inner is called the endoderm. And from every layer, different different organs are formed. So mesoderm layer जो रहता है बीच का, उससे पूरी circulatory system बनती है, यानी heart भी बनता है. बहुत सारे other uh, organs also develop. Okay, so that's why origin कहाँ की है? वो जानना जरूरी है. Heart is originated from mesoderm layer. Okay. Then second thing is about the size and weight. Iska jo size hai, that is 12 centimeter in the length. Then 9 centimeter in the width at the broadest end. And 6 centimeter in the thickness. Dhyan jo simple hai. Yani what I am saying here, 12 centimeter lambai jo hai uski, 12 centimeter hai. Then at the ये conical shape में जाएगा, so at the broadest end it is nine centimeter. Shape में हम देखेंगे conical है ऐसा. तो कौन जैसा ऊपर से बड़ा होता है, तो broadest end जो है, that is particularly twelve uh, that nine centimeter width, length twelve centimeter, and the thickness ये heart का जो thickness आएगा, that is particularly six centimeter. Size ध्यान में रखो. Then its weight is also near about 250 to 300 gram. Okay. If we become obese, then it will be more than If we become obese, then it will be more than If we become obese, then it will be more than If we become obese, then it will be more than If we become obese, then And that unnecessary burden will increase on the heart. So try to keep your body weight normal. Now you are a student. Ho. But आगे चल के हो सकता है that obesity may develop. Okay, then 
दैट अबाउट द शेप इसका कलर तो आपको मालूम है कलर कैसा है रेडिश ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर ओके देन द शेप इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज कॉल एज दैट कोनिकल और मोर और लेस ट्राइंगुलर ओके और हार्ट शेप तो बहुत ही पॉपुलर आपको मालूम है एंड दैट इज ऑफ द साइज ऑफ वंस क्लोज फीस और क्लेंज फीस्ट क्लोज और क्लेंज फीस्ट ओके बंद मुठ जो है ये फीस्ट ऐसी बंद जो है यानी मेरे मेरे हार्ट की साइज ऐसी होगी इतनी होगी ओके आपकी जो बंद मुठ है उतनी आपके हार्ट की साइज है छोटा एक आधा किड है तो दैट लिटिल चाइल्ड देयर न्यू बॉर्न बेबी देयर तो उसकी जो मुठ है जो बंद है उतने साइज का हार्ट रहता है लंबाई में ट्वेल्व सेंटीमीटर वीड मैक्सिमम जो है वो नाइन सेंटीमीटर एंड द थिकनेस इज सिक्स सेंटीमीटर वेट टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड ग्राम ओके वेरी सिंपल देन अनदर पोजिशन एंड लोकेशन सो इट इज प्रेजेंट अलॉन्ग द मिड वेंट्रल लाइन ये मिड वेंट्रल लाइन में है बॉडी में ओके केप्ड इन द थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी में है जस्ट अबाउ डायफ्रैम डायफ्रैम के थोड़े ऊपर है आई विल एक्सप्लेन ऑल देन ऑल्सो इन बिटवीन टू लंग्स दो लंग्स जो है राइट एंड लेफ्ट रेस्पेक्टिव सिस्टम में हमने पढ़े हैं इन बिटवीन टू लंग्स इट्स पोजिशन इज देर नॉट एग्जैक्टली इन द सेंट्रल लाइन बट इट इज slanting towards left obliquely place slanting towards the left and that's why we call obliquely place ye thoda obliquely place hai aur detail mein jana hai to that is between from second to sixth thoracic rib from second to sixth थोरेसिक रिब्स थोरेसिक केज के जो रिब्स है दो से छे तक तो ये देखो ये पूरे पॉइंट हमको नीट के हिसाब से ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग द पोजिशन और लोकेशन ऑफ द हार्ट ओके क्या क्या बता रहा हूं देखो एक तो हमें मालूम होना चाहिए दैट आवर बॉडी एज गॉट द डिफरेंट पार्ट अपर पार्ट इज देड दे नेक अभी ये नेक के नीचे जो आ रहा है पूरा वो ट्रंक एंड दैट ट्रंक वी आर नॉट हैविंग द टेल ओके अदरवाइज हेड नेक ट्रंक एंड टेल ऐसे चार होते हैं तो टेल तो चली गई ओके देन दैट ट्रंक इज अटैच विद द लिम्स दो हाथ और दो पैर नाउ ट्रंक हैज गॉट टू पार्ट्स इंटरनली द अपर पार्ट इज नोन एज थोरैक्स एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज एबडोमेन ये ऊपरी हिस्सा जो है जहां तक ये कठिन लगता है पूरा हार्ड लगता है वो है थोरैक्स और नीचे जो स्मूथ पार्ट लगता है वो है एबडोमेन एंड इन बिटवीन दैट देर इज अ मस्क्यूलर डायफ्रैम सो अब द डायफ्रैम थोरैक्स इज देर एंड दैट हैज बीन कवर्ड by the thoracic cage so that is enclosed safely in thoracic cage and that gets prevented from any mechanical damage safely into thoracic cage ye thoracic cage jo hai uske andar ye heart jo hai wo rakha gaya hai yani दिल का पंछी जो है वो इस पिंजड़े में कैद है बंद है समझ में आ रहा है वेरी सिंपल अब थोड़ा सी केज के ऐसे रिब्स होते हैं हम स्केलेटल टॉपिक में हम लर्न करेंगे या बहुत सारे अगर बार हम देखेंगे तो उसमें ऐसे रिब्स देखते भी हैं ओके देर आर ट्वेल्व रिब्स पैर्स सो फ्रॉम सेकंड टू सिक्स थोड़ा सी केज रिब्स 
हार्ट इज देयर अब ये हार्ट अलॉन्ग मिड वेंट्रल लाइन ऐसा मिड वेंट्रल लाइन है ये वेंट्रल सरफेस है पीठ का जो है वो डॉर्सल सरफेस है सो अलॉन्ग मिड वेंट्रल लाइन एट द शोल्डर लेवल इट दैट इज प्लेस बट नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर आई एम सेइंग ये थोड़ा ऐसा तिरकस ऐसा रखा है यानी ये राइट साइड है ना तो लेफ्ट साइड का ओरिएंटेशन That its broad part will be towards the that particular upper side, tapering part is there towards the left side. So, as a in between the two lungs that is placed like this, in the slanting or oblique manner. यानी ऐसा exact center में नहीं ऐसा. Okay, very clear. Or just touching to the diaphragm. Diaphragm को touch करता है. इसलिए क्या होता है? और उसके नीचे stomach रहता है. So if you Have the overeating there. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया तो ऐसा हार्ट को थोड़ा रिफ्लेस होने लगता है क्यों बिकॉज दैट हार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है उस टाइम पर वो स्टमक जो धक्के मारता है डायफ्राम को तो डायफ्राम धक्का मारता है हार्ट को छोटा सा और हमको लगता है कुछ नहीं भी हो रहा है तो ऐसे टाइम इतना खाना ही नहीं पहली बार और दूसरी बात क्या है वॉकिंग करो थोड़ा नीचे नीचे जाएगा सिंपल है देन दैट इज एनक्लोज वेरी सेफली जस्ट अबाउट ए फ्रेम अलॉन्ग द मिड वेंट्रल लाइन इन थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स स्लेंटिंग टूवर्स द लेफ्ट ऑब्लिकली प्लेस फ्रॉम सेकंड टू सिक्स थोरेसिक रिब्स ये पूरे डिटेल्स अच्छी तरह से ध्यान में रखो फॉर द सेक ऑफ एम सी क्यूज ओके देन वॉल्यूम ऑफ द हार्ट जो है वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इज सेवन हंड्रेड एम एल ये जो इसका वॉल्यूम है वो 700 हंड्रेड एम एल है बट आउट ऑफ दैट फोर दैट थ्री हंड्रेड एम एल इज दिकनेस ऑफ मसल्स थ्री हंड्रेड एम एल थिकनेस ऑफ मसल्स एंड एक्चुअली ब्लड वॉल्यूम जो रहेगा ब्लड के लिए वो 400 हंड्रेड एम एल रहेगा फोर हंड्रेड एम एल वॉल्यूम विल बी देर सो एट ए टाइम अगर हार्ट में ब्लड रहेगा तो फोर हंड्रेड एम बेस एंड अपेक्स के बारे में कहूंगा मैं द पार्ट विच इज टूवर्स ब्रॉड पार्ट इज टूवर्स द अपर साइड दैट इज द बेस एंड द टेपरिंग पार्ट इज देयर कौन का जो टेपरिंग पार्ट है वो है अपेक्स ओके देन कवरिंग वी शैल लर्न इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट डबल कवरिंग इज देयर कॉल्ड एज पेरिकार्डियम दो लेयर है पेरिकार्डियम so try to remember all these morphological points of that heart i am sure you all understood this part but from neat point of view they are very very important do learn that again and again so do like and share this video to your friend circle and do subscribe to my kartesar Chem uh, chemistry and kartesar biology channels and also kartesar chemistry shorts and kartesar biology shorts channel thanks a lot